Ný yfirgripsmikil ákæra í hryðjuverkamálinu var bara ljósi á samskipti sakborningana tveggja sem saksóknari telur sína hvernig þeir lögðu á ráðin um árásir með hliðsjón af hugmyndafræði fjöldamorðingja. Verjandi er óviss um hvort ákæran haldi vatni. Úkrænum enn segist hafa endurheimt fjögur þorp úr höndum Rússa. Utan ríkis á þeirra bandaríkjana segir að gagsóknin geti neitt Rússlands fórseta að samlingaborðinu. Stjórnvöld á Ítalíu hafa lýst yfir þjóðarsorg á miðvikudag þegar Silvíu Berlusconi fyrrverandi fórsettis á þeirra verður jarðsungin. Hann lést í dag, 86 ára að aldri. David Oddsson segir vinsinn hafa verið líflegan og hjálpsamar mann. Sífelt fleiri taka með sér veggjalús heim úr ferðalæginu en hún heldur sig nær í svefstöðum. Meindýra eðir hefur séð alltaf 500 lís undir einu rúmi. Það var slegist um alls konar varning á uppbóði hjá lögruglunni á Akureyri í dag. Fjölmörg voru mætt til að gera góð kaup og ekki að annað að sjá hann að það hafi tekist. Mesta spennan var fyrir 12 ára gömlum BMW. Gott kvöld. 64 atriði eru tiltekin í nýrri ákæru hér að saksóknar á hendur sakbórningunum tveimur í hryðjuverkamálinu. Farið þeir ítarlega í samtöl þeirra á milli þar sem þeir tala meðalána sem hreinsanir og að fljúa sprengju fylgtum drónum inn á alþingi og víðar. Ný ákæra er mjög yfirgrips mikil og spannar tólf blaðsýr. Sindri Snær Byrgisson er ákærður fyrir tilraun til hryðjuverka og Ísidur Natansson fyrir hlutildi enni. Báðir neytuðu þeir sökuð fyrirtöku málsins í dag. Í samtölum á dulkóðum forritum ræða þeir til dæmis um þekta hryðjuverkamenn og hugmyndafræði þeirra og skiptast á myndböndum sem sína skotarósir og önnur vóðaverk. Og fólk er hissa að ég sé einungruna sinni og rasisti, segir Ísidóri skilabóðum til Sindra í tengslum við árós erlendra borgara hér á landi. Sindri segir þá að fara þurfi í hreinsanir á útlendingum. Fjöldamorðingjan og hryðjuverkamannin Ander Speiring Breivik ber oft á góma og mennirnir verðast nokkuð reglulega hafa leitað í rit sem hann skrifaði með leiðbyningum um sprengjunótkun, eitur og fleira. Þá má sjá skilabóða sem Sindri sendir í sér dóri þar sem hann segir Nú hættum við að prenta byssur og byrjum að prenta drona, kaupum kínasutlið á sprengjefni. Það er því sko fréttaefni. Í framhaldinu tala þeir um að fljúa sprengjufyldum drónum inn á alþingi og nefna Guðlug Þór Þórðarsson sérstaklega í því samhengi en að prófa það fyrst á venjulegum lauruglumanni eins og þeir orðaða. Hluta af fyrri ákæru málsins var vísað frá af tveimur dómstigum vegna óskýrleika. Verjandinn segist ekki viss um að ný ákæra komi til móts við þau sjónarmið sem leitu til frá í sunnar einars. Það er mjög litlu leiti líst og ekki raunum leggja líst hvaða hátt sem það var sem var verið undirbúa. Það er þess að hverjum hreyfirkinn átt að beinast, hvar og hvenar. Þá séu dæmi um að sömu atriði séu tilgreind í tvígang, fyrst í vopnalega hluta á kerunar og síðan í hreyfirka hluta hennar. Þannig að þetta er aðeins, þetta getur, þetta er eitthvað leita að skarast og það þykir ekki verið góð hugmynd að ákæra tvisvar fyrir sömu hátt sem hennar. Hann er ekki viss um að ákæran haldi vatni. Í einum mati svona þá... Það er nú alveg mörgunum, sko. Úkrænum enn segist hafa náð á sitt vald fjórum þorpum í gagnsókt sinni gegn Rússum. Í morgun drógu hermenn úkrænska fánan að húni í bænum Storotsov. Talsmenn úkrænska hersins segja að harðir bardagar sig á nokkrum vikstöðum. Einn lést í árás Rússa á bæinn Orkio Orkif í Saporizia hérði. Bæði Rússar og Úkrænumenn saka hvor er aðra um að gera árásir á almenna borgara. Arna Björsson, gagsóknin virðist vera að skila einhverjum árangri? Já, allavega miðum við þessa frétti frá Úkrænumönnum en auðvitað er mikið áróðust því þarna í gangi en það er alveg ljóst að það er eitthvað að gerast og við skulum heyra því Antoni Blinken, hann var á Ítalíu á fundi og var spurður um þetta. On the counter-offensive, these are of course uh, early days, so much too soon uh, to say exactly where this is going. Uh, Ukraine's success in the, the counter-offensive would do two things. It would strengthen its position at any negotiating table that emerges, and it may have the effect as well of uh, actually um, causing Putin to finally focus on negotiating an end to the war that he started. 
Um, and in that sense, it can actually bring peace closer, not put it further away. Aðgerir standa enn yfir á flóðasvæðum eftir eðileikningu stíflunar í Kakova? Já, og það eru svona rosalega sögu sem að maður heyra þaðan og sjá á fréttarskeitum og það er alveg ljóst að það er fleiri örglættir að finna slátnir, það eru tíu afafötti slátnir núna, fjörtjör en sakna. Við skulum heyra í Úkrainumanni sem er að berjast á þessu vikstöðum. Það er bara að pústílu og hóti til það, hvað þú reyslum þau rýtni. Sigríður Margret Oddsdóttir, forstjóri Livju, hefur verið ráðin framkvæmdastjóri samtaka atunnlífsins. Hún hefur störf í september. Sigríður Margret var áður forstjóri Já og sjónvarstjóri Skjás eins. Hún tekur við starfinu af Halldóri Benjamin Þorbergsinni sem lét af störfum nú í vor til að taka við forstjóra starfinu hjá Reyginn fastignafélagi. Hann hafði verið frankvartastjóri SA í rúm sex ár. Einn litríkasti og umdeildasti stjórnmálamaður síðari ára, Silvíu Berlusconi, lést í morgun 86 ára að aldri. David Oddsson, fyrirverandi forsætisáðra, segir að hann hafi verið fjörugur, hjálplegur og snjall. Abbiamo una brutta notizia da dare. La cosa peggiore che oggi potessimo fare per noi di Mediaset. Per noi di Mediaset perché è morto Silvio Berlusconi. Berlusconi notaði fjölmiðlaveldi sitt til að ná langt í stjórnmálum. Hann varð fórsætisaráðra fjórum sinnum í samtals nýju ár, lengur en nokkur annar í ítalskum stjórnmálum. Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente. Era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni. E sono stati esattamente quel coraggio, quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d'Italia. È una grande utrata, non solo per l'Italia, ma anche per le mirabili politiche. Svall Vestur Hans come sti fjölmiðla, fa sem ungar stúrkur fækkuðu fötum. Berlusconi var fundin sekur um að átti kynferði sambandi við stúrku undir átjónar og aldri. Hann háði margar rimmur við dómskerfið, var sakaður um skattalagabrot og tengst við mafíuna. Það var sótt að honum víða, menn reynda að koma honum í fangelsi eins og þeir í tísku stundu frá hann á vinstri kantinum að koma á vinnum í fangelsi. Það stóðst nú ekki, hann var sakfeldur í undirréttum með 108 sinnum en alltaf sýknaður í hæstaréttinni með einu sinni en það kom ekki út úr því að það er neitthvað svona skilorð eitthvað. Davíð og Berlusconi voru nánir vinnir. Ég hef þekkt Berlusconi eða þekkti hann í svona all langan tíma að sem er 20 ár, náðum alltaf mjög vel saman, hann er litríkur maður, kátur og fjörugur, hjálplegur og snjall, maður sem kom sér upp úr engu, hann söng á skemmtafræðskipum og er söngvinn. Berlusconi kom hingað til lands í byrjun aldarinnar og dvaldi fórsættis ráðrabústarum á þingvöllum. Hann sótti fund NATO og var þá spurður um samstarfsanvík NATO við Rússland. Gli aggettivi che abbiamo usato sono aggettivi altrettanto importanti. Si è parlato di un accordo eccezionale, epocale, storico. E penso che sia davvero la fine della guerra fredda. David rivierò un samtal sett vid modersina som hade avhyggjur av því att regnum hennar yrði kallt. David var rétt búin að ljúka símtalinu þegar Berlusconi kom úr þyrlunni. Og þá segir hann við hvað hann varst að tala, segir hann, Og ég sé, ég var að tala við mömmu, hafði hann áhyggjur af því, ég hafði áhyggjur af því að það er kallt, mamma, mía, veistu það þegar ég kom út á tyrlunni, mamma var að hengi mig og spyrja mig hvort mér er ekki kallt þarna á Ísland. Þetta, mamma, mía, og við erum ennþá betri vinir með mömmu, mjög, það sjáum okkur kallana. Berlusconi egnaðist að sér Mílan fótbóttaliðið og var fórsætti félagsins í 31 ár, þar til félagið var selt kínverskum fjárfestum 2017. Það því segir að tímin verði að leiði ljós hver örlög flokks Berlusconi fossa í Italia verður þegar hann er fallin frá. Þetta gæti allt saman breyst hvort að fossa í Italia verði öflugur stjórnarflokkur áfram er ég ekki endilega að vissu. Veggjalús er orðin mjög algeng hér á landi. Meindiræðir fer sífelt oftar í heimahús að eitra fyrir lúsinni sem skríður upp í rúm til fólks á nóttunni til að nærast. 
Fæstir vilja fá veggjalís í heimsóknen, það eru meðal kvimleðustu skordýra sem komast inn á heimilið. Myndireyðir segist ekki hafa undan að eitra. Tilfelli hafi komið upp í öllum landslutum að vestfjörðum undanskildum. Þetta var svona eitt til þrjú skipti á viku hérna fyrir svona ári síðan. Núna síðustu viku voru sjö. Flest útköllun er á gististaði en lúsin verður sífælt algengar í heimahúsum. Hún nærist engungu og blóði og heldur sig jafnan nærri söfstöðum. Steinar segir aukin ferðalög vera ástæði fyrir því sem hann kallar veggjalúsa faraldur. En hvað er þetta að gera til að koma í vegg fyrir að fá lúsina í heimsókn? Aldrei er að sitja tösku upp í rúm og helst ekki að það sem að farangur standurinn er fyrir tösku til að opna að því að geta leins þar líka sko. Setti töskuna bara inn í baði að styrtu og vertu taugaveglu fyrstu eina tveru nætunur. Hreinlæti hefur ekkert að segja til um hvort veggjalúsin gerir sig heimakera. Þar geta lindst í glöfum í trefyrki, niður með rúmdínum, í fellingum með fram saumum, undir gólustum í ramakstósum, á bak við myndir og annað á veggjum. Á nóttinni skrýða þær svo úrfyllgstum sínum yfir í rúmið til að nærast. Steina segist það var séð afar slæm tilfelli hérlendis. Við lyftum upp rúmbotninum og við töldum svona í fljótu bræði undir rúminu, sko á rúminu sjálfu, svona 4-500 styrki svona í fljótu bræði. Svo sá hún náttúrulega alls ekkert allt sko. Og hellingur dutt á gólfinu, það var svolítið mikið. Vekkjalís eru seigar og geta lifað í þó nokkur tíma án fæði. Tíminn veldur meðal annars á aldri en eldri vekkjalís geta komist af í alltaf átjón mánuði. Herðu, þessar vekkjalís eru sprellefandi, hvað er langt sín að þú náðir í þessar? Þetta sé er svona eina og halvíka. Og þær hafa ekkert fengið að borða, eru þær ekki orðna svangar? Jú, þetta eina og halvíka og engi matur, vilt þú gefa þeim að borða? Nei, ég held ekki. Fáðir fjögur á siskina segir það kraftaverk Guðs að þau hafi fundist heila húfi eftir 40 daga í reggskóum Kólumbíu. Móðir þeirra lifðist lýsið af en lést fjórum dögum síðar. Lík þryggja fötorðina fundust í sestna flugvel sem brotlendi fyrsta maj. Börnin fjögur var hvergi að sjá. Þau fundust um helgina 5 kilometrum frá þeim stað þar sem vélin brotlendi. Þau eru að jafna sig eftir þrekraunina á sjúkrahúsi í Bókota. Börnin eru á húti út og ætt bálknum og afi þeirra sagði fréttamönnum að eldri börnin 2, 13 og 9 ára þekktu frumskóðjun hefðu frá unga aldrei lært að veiga og lifa af. Þeim tókst að vernda yngri siskinni sín, fjögur ára og ellifu mánaða fyrir hættum skóarins, snákum, kattardýrum og moskítoflugum. Börnin drúf fram lífi með því að næra stóð fræjum, jurtum og ávókstum sem þau vissu að óhætt væri að borða. Þeir sem þessi ugikaðan sérta hann og rýja porque realmente þeir kargaðan hann um fraskito de gaziosan í að ég kargaðan hann svo mæli því. Hann segir að elsta barnið þín 13 ára lesli hafi unnið þrekvirki. Hún bjóð til náttstað úr trjágreinum og notaði teigur úr hári sínu til að binda þær saman. Frumbyggja söfnuðu saman í bókóta í gær til að glæðast yfir því að börnin hafi fundist heila húfi. Börnin þurftu ekki aðeins að gæta sín og hættulegum dýrum. Þau urðu að koma sér í skjól vegna rekstorma sem gerðu leitina erfiðari. Þau eru sögð að við nýtt sér þekkingu ömmu sinnar sem hefði brýt fyrir þeim að hlusta á náttúruna og forðast hættur sem þar lindust. Þegar leitin bar loks árangur var elsta barnið með ellefu mánaða gamall siskinni sitt í fanginu og það fyrsta sem hún sagði, ég er svöng og fjögur ára drengurinn sagði leitarmönnum að móður hans var í dáin. Þetta er svo mér læra þetta. Í komu kreinsja del pölu indígina, bara nosotros. Þetta er svo mér prefa sem er stað sendu Dios. Que tanta fe tengo en él y yo lo he demostrado con mis propias palabras, como dije en un principio. Nosotros, como pueblo indígena, estamos capacitados para buscar, demostrándole al mundo que encontramos el avión, demostrándole al mundo que encontramos a los niños. Það var óvinnu líflegt á lögurglustöðinni á Akurir í dag, þegar þangað mætti fjöldi fólks á uppboð og mörg gerðu góð kaup. Fyrsta, annað og þriða. 
Það voru 30 reyðhjól sem lauraglan bauð upp í dag og einn ljómandi flottur bíll, líka einhver föt og smáhlutir og þessi forláta ferðataska. Hvað eru þessi hjól búin að safnast upp hér lengi? Heyrðu, þetta eru hjól sem eru búin að safnast fyrir núna á síðustu tveim árum. Þetta eru hjól sem er tilkynnt um að liggja á viðvangi eða bara hérna að hafa fundist. Og það var hægt að gera góð kaup á reyðhjólum. Þau voru kannski ekki öll upp að það besta en lágmarks spóð var hundra kall. Og svo færðist fjöri leikinn. 5 og 5. 6.000 Hvað keftur hjóli þá? 30.000 Og áttur fyrir þessu sjálfur? Já, ég átti yfir 130.000 í bankarekningunum mínum Ertu ánægðið með hjóli? Já Og það var langbæstur á hjá bílnum Þetta er BMW, árgi 2011 Flottu bíl og það var slegist um hann. Það er nú ekki þetta hverjum degi sem við erum að bjóða upp bíla. Þannig að þetta er bíl sem var gerður upptækum með dómi. 700.000! Ertu annaðum bílinn? Já, já, já. Þessi mjög góður bíl. Bara BMW, já, góður bíl. Bara að gera vít og frinsa, smá og var að selja kannski. Hvað verður um peningarnir sem koma einnig? Heyrðu, þeir fara bara allir í ríkisjóð. Gulur steinn var lagður á hringtorg við sæbraut í dag til heiður Hallgerði Langbrók. Gjörningurinn var framkvæmdur í þeim tilgangi að gefa konum pláss í landslaginum. Verkefnistjóra segja mikinn mun á stöðu karla og kvenna þegar kemur að kennileitum í náttúrunni. Það sem þau karlægu séu mun sínilegri og frekar friðuð. Steinninn var settur niður þar sem Hallgerður var líklega jarðsett á Hallgerðar leiði. Verkefnið heitir afhjúpun og ljómun kvenna í sagnalandslagi Íslands og er samstarfsverkefni Árnastofnunar og listaháskóla Íslands. Hún dó hér og munnmæli hermdu að hér hafi hún verið jörðuð. Veiturinn fjekk nafnið Hallgerðar leiði. Nú, 1100 árum seinna, eru flesta konur á Íslandi hluti af samfélagi með meir kynja jafnrétti en öll önnu lönd í heiminum. En þrátt fyrir það eru spór kvenna sem lifðu á fyrir tímum ekki sýnileg í landslaginu. Hvað getum við gert til að finna þessa konur og gera þær aftur sýnilegar í landslaginu. Búðareigandi segir viðskiptavinni frekar skilja eftir meiri en minni pening í rúbröðsverslun sem reikin er í símaklefa í búðardal. Ást og kærleikur sé það sem gildi við að búða til gott rúbröð. Það er komið að áfyllingu í versluninni hjá Dísu Sverristóttur í Búðadal. Hún stendur í bakstri annan hvern dag en það nóg að gera í rúbröðsölinni sem felst í sjálfsákreislu. Þetta er svo lítið búð að það kemst bara einn inn í hann í einu og hún er svona og það sem er með það er með brauðsúpu og hvera brauð og svo er ég með hérna svona póka, taupóka sem ég saum og gömlum sængurverum og svo er ég hérna með glæðir sem að einn sveitungi minn framlegir á reykulum. Þetta er allt nema glæðirinn úr þinn eigin framleyslu? Já. Og það má segja að þetta sé útibú hjá þér? Já, þetta er eiginlega útibú. Ég er með á tveimur öðrum stöðum, bæði í Krósjóranesi, í handvegsfélaginu þar og svo á Reykólum. Þar er ég með minn símaklefa. Þannig að símaklefarnir eru tveir? Já. Og er fólk alveg heiðarlegt í þessari sjálfsaukrisli? Já, það er mjög heiðarlegt og það borgar stundum meira í bautin ef það hefur ekki skipti myndina. Er eitthvert lindarmál á bak við gott rúbröð? Nei, nei, það er bara bara ást og kærleikur, það er eina sem gildir. Óskuldur, hvað verður í kastlós í kvöld? Það eru knastbjörnu dómarar, þeir þurfa ofta að þóla mikla gagrinni, svífirðingar og jafnvel hótanir fyrir það eitt að sinna sínu starfi. 
KSI hefur hleypt að stokkunum átaki til að vinna gegn þessari hegðun gagnvart dómarum. Við ætlum að ræða þetta mál í Kastljósunu og svo er það kanadíska tónlistarkonan Barbara Hanegan. Hún ætlar að stýra það sem ég heitir himna sælu symfóníu í hörpu og að hofi á akureyri og Guðrún Sóli ætlar að ræða við hana. Mér sem ekki því, takk fyrir þetta Höskuldur. Þá á veðri, hæg, vestlag eða breytileg átt á morgun og skýjað með köplum vestanlands, annars bjart veðri, hlýtt í veðri og hámarkshiti um og yfir 20 stig fyrir austan. Hrapp Guðmundsson, veðurfræðingur, fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Víkingur hélt sigurgöngu sinni í bestu deild kartlaði fótbolta áfram í gert kvöldur með fimmstig að fórskot á toppnum. Deildin er nú komin í landslegja lið. Kanadamaðurinn Nick Taylor átti besta pút ferilsins þegar hann tryggði sér sigur og opna kanadíska mótinu á PGA mótorðinn í golfi í gær. Og Steven Gerrard er enn ein stórstjarna í þróttana sem er á leið til Saudi Arabíu. Þá ætlum við næsta rifja upp helstu allir í frétta. Ný yfirgripsmikil ákæra í hryðjuverkamálinu var bara ljósi á samskipti sakborningarna tveggja sem saksóknari telur sína hvernig þeir lögðu á ráðinum árásir með hliðsjón af hugmyndafræði fjöldamorðingja. Verjandi er óviss um hvort ákæran haldi vatni. Úkrænum enn segist hafa endurheimt fjögur þorp úr höndum Rússa. Utan ríkisráð þeirra bandaríkjana segir að gagnsóknin geti neitt Rússlandsforseta að samningaborðinu. Stjórnvöld á Ítalíu hafa líst yfir þjóðarsorg á miðvökudag þegar Silvíu Berlusconi fyrirverandi forsætis á þeirra verður jarðsungin. Hann lést í dag 86 ára að aldri. David Oddsson segir vinsinn hafa verið líflegan og hjálpsaman mann. Sífelt fleiri taka með sér veggjalús heim úr ferðalæginu en hún heldur sig nærri svefstöðum. Myndiræðir hefur síð alltaf 500 lís undir einu rúmi. Það var slegist um alls konar varning á uppbóði hjá lögreglunni á Akureyri í dag. Fjölmörg voru mætt til að gera góð kaup og ekki annað að sjá að þenna það hafi tekist. Mesta spennan var fyrir 12 ára gömlum BMF. Næstu fréttir verða í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúpunturis er uppfærður allan sólarhengin. Við minnum líka á rúfappið en þessum fréttatíma er lokið verið sæl. Á rúf í kvöld. Öld náttúrunnar, heimildaþættir þar sem samband manns og náttúru er skoðað. Spæjarinn frá Bele Dveine, sænski sakamálaþættir um lögfræðingin og fyrrverandi saksóknaran tildur ennström og unga stúlku sem hverfur í grend við flóttamannabúðir. Faldar perlur með Bethany Hughes, reskir heimildaþættir þar sem Bethany Hughes skoðar sögufræga áfangastaði viðsvegar um heimin. Heilu sæl, morgumvaktin, býður góðan dag. Í dag er föstudagur og klukkuna vantar tíu mínútur í sjö.